தீவு தமிழ் அன்பர்களே வணக்கம் கம்பெனி ஏர் எழுபது என்கிற பாடலையும் அந்த பாடலுக்கான கருத்தையும் உங்களிடம் தொடர்ந்து நான் விளக்கி வருகிறேன் அந்த வரிசையிலே இன்றைக்கு ஊற்றாணி சிறப்பு என்கிற ஒரு கவிதை கலப்பையை இரண்டு கூறுகளாக்கி அதனுடைய மேல்பாகம் அடிப்பாகம் இரண்டுக்கும் இரண்டு பாடலை கம்பரி எழுதியிருந்தார் இன்றைக்கு அந்த கலப்பியிலே பொறுத்தக்கூடிய ஊற்றாணியை பற்றி இந்த பா கவிதையிலே நமக்கு விளக்குகிறார் இந்த ஊற்றாணி என்பது கலப்பியையும் ஏற்காலையும் இணைக்க பயன்படுகிற ஒரு ஆணி கலப்பியினுடைய அடிப்பாகம் கட்டையாக இருக்கும் அந்த கட்டை பகுதியில் அது மரத்தால் செய்யப்பட்டது அந்த கட்டை பகுதியில் இந்த இரும்பு ஊற்றாணியை சரியாக செலுத்துவார்கள் அதை சரியாக வைத்து பொருத்துவார்கள் அப்படி அது இந்த ஊற்றாணி பொருத்தப்பட்டிருந்தால் தான் உழவு செய்கிற போது இது மண்ணை பிளந்து கொண்டு அழுத்தமாக ஆழமாக உழவு நடக்கும் அப்படிப்பட்ட இந்த ஊற்றாணி கலப்பையில் இல்லை என்றால் அந்த கலப்பை மொக்கையாக இருக்கும் அதாவது வேறு கட்டையாக இருக்கும் அது மண்ணை பிளக்க முடியாது ஆகவே இந்த ஊற்றாணி மிக சிறப்பானதாக போற்றப்படுகிறது இந்த சோழ நாட்டு மக்கள் விவசாய பெருங்குடி மக்கள் மிக சிறப்பான முறையில் உழவு செய்தார்கள் சீரும் சிறப்புமாக செய்து செம்மையாக தன்னோட உழைப்பின் மூலமாக இந்த உலகத்தை காத்தார்கள் அப்படிப்பட்ட இந்த விவசாய குடி மக்களுடைய சிறப்பை சொல்லுகிற போது நெல்லி வள நாடு நெற்சூழ்ந்த கோநாடு சிற்றலந்தூர் சிறந்த பொன்னி வள நாடு என்று போற்றுவார்கள் இந்த சோழ நாட்டு மன்னர்கள் ஆட்சி பொறுப்பேற்கிற போது நம்முடைய தில்லை என்று சொல்லுகிற சிதம்பரத்தில் இருக்கிற அந்தனர்கள் வருகை தந்து அவர்களுக்கு ஆட்சி பொறுப்பை ஏற்கு செய்கிற அந்த தலைமையில் ஈடுபடுவார்கள் அப்படிப்பட்ட புகழ்மிக்கது இந்த சோழ நாடு இங்கே இந்த நாட்டிலே எவ்வளவு சிறப்புகள் இருக்கிறது என்றால் அவ்வளவு சிறப்புகளுக்கும் காரணம் விவசாயிகளுடைய இந்த ஊற்றாணி தான் நீற்றோனும் மலரோனும் நெடியோனும் என்கிற தோற்றாளர் இவராலே துள்ளுலகம் நிலை பெறுமோ மாற்றாத காவேரி வளநாடர் உழும் கலப்பை ஊற்றாணி உளதாயின் உலகு நிலை குலையாதே இதுதான் கம்பருடைய கவிதை இந்த உலகத்தை படைத்தவர்கள் அதாவது ஆதிபிரான் என்று சொல்லக்கூடிய சிவன் அணிமணி வண்ணன் என்கிற திருமால் ஆதி கமலத்து அலர்மிசை நாயகன் என்கிற பிரம்மா இவர்கள் மூன்று பேரும் தனித்தனியாகவும் அல்ல மூவரும் சேர்ந்து ஒரு பொருள் தான் ஆனால் இங்கே கம்பர் மூவரையும் தனித்தனியாக குறிப்பிட்டு இந்த சிவனால் பிரம்மனால் திருமாலால் இந்த உலகம் உருவாக்கப்பட்டது தான் இருந்தாலும் இந்த தொல்லுலகம் நிலை பெறுவதற்கு இந்த உருவாக்கப்பட்ட தெய்வங்களே போதுமா என்றால் இல்லை நம்முடைய குடியானவர்களுடைய கலப்பியில் இருக்கிற ஊற்றாணி அதுதான் மிக அவசியமானது அந்த ஊற்றாணி சரியாக இங்கே பொருத்தப்பட்டிருக்கிறதோ அங்குதான் அந்த உழவு செம்மையாக நடைபெறும் அப்படி செம்மையாக உழவு நடந்தால் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற உயிர்கள் மேன்மை அடையும் என்பதை விளக்கமாக இந்த பாடலை குறிப்பிட்டிருக்கிறது ஆக இறைவனை விட இறைவனுக்கு மேலாக திகழக்கூடியவர்கள் யார் என்றால் உழுதுண்டு வாழுகிற உழவர் பெருமக்கள் தான் ஏனால் இவர்களுடைய அந்த கலப்பை என்கிற ஆயுதம் அதுதான் இந்த உலகத்துக்கு உணவு தரக்கூடிய ஒரு அற்புதமான அமுத சுரபி என்பதை இங்கே கம்பர் மூலம் நாம் உணர முடிகிறது இந்த கலப்பையை இன்றைய சமூகம் என்ற இளைய தலைமுறை கண்ணில் பார்த்திருக்காது இவர்கள் அவசியம் அதை பார்க்க வேண்டும் 
கிராமங்களுக்கு சென்று அந்த காலத்து அந்த பழைய கலப்பை எப்படி இருந்தது அதனுடைய பகுதிகள் எது எது கம்பரை எது எது பெயர் வைத்து கூறியிருக்கிறார் என்பதெல்லாம் பார்க்க வேண்டும் கலப்பையை நம்முடைய அருங்காட்சியகத்தில் கொண்டு வந்து வைக்க வேண்டும் ஏனால் பின்னால் வரக்கூடிய சந்ததியிற்கு கலப்பை என்றால் என்ன என்பதை நாம் விளக்குவதற்கு அது மிகவும் பயன்படும் ஏனென்றால் நம்முடைய தமிழனுடைய பண்பாட்டின் அடையாளம் கலப்பை என்பதை நாம் உணர வேண்டும் இப்படிப்பட்ட மேலான சிந்தனைகளை கம்பருடைய கவிதைகளிலிருந்து நாள்தோறும் நாம் தெரிந்து கொண்டு வருகிறோம் தொடர்ந்து கம்பரின் கவிதையும் அதற்கான கருத்துக்களும் உங்கள் மத்தியிலே பந்தியிடப்படும் நீங்கள் எனக்கு நல்ல ஆதரவு தருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம்